Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Chernobyl Light, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Allez, on est capable. Everyone. Les amis, il est temps d'attaquer la centrale. Nous savons tous que ça ne va pas être facile. Nous avons essayé par le passé. Tout le monde n'a pas échappé. Mais cette fois, nous sommes plus malins et mieux préparés. Je sais que nous pouvons le faire. Nous devons le faire. C'est le seul moyen de trouver Tatiana et de mettre un terme aux habitudes du Nord. Sorisso, tu parles de frapper le roi des rats en plein cœur. Est-ce que tu as pris le plus possible sur les plans? On a très bien appris les plans, mon cher ami. J'ai des preuves que Lena a conduit des expériences avec la Tchernobylite dans les années 90. Tatiana et son bébé faisaient partie de leur sujet. À la vitesse à laquelle la technologie progresse bientôt, plus rien ne pourra les arrêter. Nous devons agir maintenant. Et l'enfoiré au masque noir, est-ce que tu l'as identifié? Son nom est Boris Gusnov. Et Tatiana et moi étions des amis proches jusqu'à ce qu'ils nous trahissent. Il a aidé le KGB à rassembler des preuves quant à Tatiana, puis il a continué à travailler pour le Nord après son accident. Il a fait des expériences sur lui-même avec des Tchernobylites, ce qui lui a donné une grande puissance. Il est fort, l'un des plus forts, mais on peut le battre ensemble. Est-ce que vous savez ce que le Nord fabrique maintenant à la centrale? Pourquoi est-ce que c'est si important et c'est quoi le rapport avec Tatiana? Le Nord veut créer un trou dans le permanent dans le monde de la Tchernobylite et trouver ça, ce que les capacités de Tatiana sont nécessaires pour soutenir le pont. C'est difficile de savoir ce qui se passera s'ils arrivent à leur fin, mais ce qu'ils sont en train de faire est incroyable. Ils pourraient relâcher quelque chose d'horrible dans ce monde ou en même temps de devenir invincibles, mais on ne le saura jamais parce qu'on va les arrêter. J'aime bien Laïus, professeur. Je crois que tu... Il m'a même pas donné une demi-molle. Mais est-ce qu'on a les bons outils? Oui, on a tout ce qu'il nous faut pour infiltrer la centrale. C'est bien plus dangereux que tout ce qu'on a pu faire auparavant. Si vous vous en désistez, faites-le maintenant. C'est l'organisation détenant le temps de pouvoir être entre tous ce qu'on croit. D'ailleurs, j'en ai une histoire personnelle. Quand sur moi. Tu sais ce que j'en pense. Le roi des rats doit être stoppé à tout prix. Sur les j'en suis. J'ai commencé en faisant ça pour l'argent, mais je vais en finir pour mon frère Dan. Pour Danton. Faisons-le. Est-ce qu'il faudra pour protéger les miens et faire dégager le nard? Je suis de la part. Tu crois que je vais me désister maintenant et louper le meilleur parti? Oh non, putain, je suis avec toi, les gars. J'apprécie ta confiance. On ne va pas pouvoir compter sur l'élément de surprise, mais on en sait assez sur les vulnérables du nard pour que ça marche. Maintenant, une fois que le nard a monté, qu'il préférerait me capturé plutôt que de me tuer, on peut utiliser ça à nos avantages. On déguisera quelqu'un en officier du Nord en escortant le prisonnier. Moi, c'est notre billet d'entrée. On a deux uniformes du Nord. Tous les deux pour des hommes. Je vais le faire. Je n'ai aucun problème à passer pour un officier du Nord. Ma main me donne encore du fil en retard, mais je suis géré. Je devrais prendre quelqu'un qui sait garder son sang-froid quand les choses dégénèrent. Ce qui est inévitable. Fais-moi confiance aussi. Je ne pense pas se raison d'y aller sans moi. Avec moi, on s'éclate ta soirée. Demande à qui tu veux. Dans ce méta pourrait être utile. C'est le meilleur choix. Un expert méta pourrait être utile, c'est le meilleur choix. Okay, mais c'est-tu là que c'est en deux ou... Alors, chez moi, pour le sniper, je vais prendre un gars pour l'informatique. Après ça, je prends qui?
Mais c'était pourquoi choisir quoi ça Il nous reste toujours un uniforme. Volontaire. Tarko. Ah. NAR doit avoir mis à jour son expérience de défense numérique et son système de surveillance. Un que talentueux devrait pouvoir les désactiver au moins temporairement. Je suis ton homme, sur ça, les grands dératiseurs m'a doté d'un don pour ce genre de choses. Les appareils électroniques de surveillance des ordinateurs, je suis le meilleur. Je ne qualifierais pas de black hat, mais je connais assez en tant que je deviens pas trop complexe. Technologie Tarakan. Je besoin de quelqu'un pour couvrir mes arrières. Ça part en live. Quelqu'un qui peut abattre une cible à distance ou au moins créer une diversion. Les armes à feu sont ma méthode de dissélection pour résoudre les problèmes. Je peux tout aussi bien. Mon tir n'est plus aussi droit depuis que je me suis blessé à la main. Je me débrouille. Pose-moi la question, je suis la femme qui te fouille, gars. C'est Olga. Sans oublier un espion, je veux que quelqu'un surveille les activités du Nord et nous tienne informés de leurs mouvements. Ça fait des années que je regarde les connards se battre contre leurs reflets. Je sais comment y réfléchir, je suis ton homme. Je connais cette centrale comme un garçon connaissant la forêt derrière sa maison. Laisse-moi m'en charger. C'est Mikai. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Dernière chance pour changer d'avis. C'est ma love. Je vais mon amour. La dernière ligne droite. Tu as traversé tant d'épreuves pour moi. Sois sûr d'être prêt, car cette entreprise te demandera tout ce que tu as. Ton esprit, ta force, ton plan, ta vérité, tes compagnons, absolument tout. Bonne chance, mon amour. On y est, c'est aujourd'hui. Quoi qu'il arrive. Est-ce que tu es prêt, les gars? On peut commencer notre opération escorte du prisonnier. Je suis prêt, bien que la main me fasse encore un traitement sur le Si une forme ne nous permet pas d'entrer, on a un atout de plus dans notre manche, mais on mot de passe à minuit. Souvenez-vous, tout la tempête et en repas, pour chevauchant le tonnerre, souvenez-vous-en. Avant d'entrer dans la fosse au lion, je dois vérifier une dernière fois que tu es prêt. Comment va mon guide Tu as plus qualité à leur système Je suis dedans, ce à quoi as-tu besoin Que tu satures leur système, quand on est en sécurité je demande de discuter, mais il ne se précipite pas une fois qu'on a recommencé, c'est n'est qu'une question de temps, alors qu'il me jette à nouveau dehors. Efficacité d'espion, comment vont mes yeux et mes oreilles? J'ai la vue d'un aigle et l'ouïe d'une chauve-souris, j'ai des plans et des codes avec moi, et je peux entendre ces abrutis dans la forêt aussi clairement. Comme si tu à côté de moi, t'inquiète, gars, avec moi à tes côtés, ce serait aussi simple que de faire des courses. Mon sniper, es-tu en position? Les yeux aussi? C'est tout bon pour moi, Igor, et je me sens bien. Ça me rappelle les parties de chasse. Je pourrais abattre la mouche sur ton épaule.
Il y a quelques sentinelles devant le portail, c'est le principal obstacle. Il descend rapidement, c'est sans aucun doute une option, et avec le silencieux, je devrais pouvoir garder ma position. Doc décide. J'ai aimé utiliser le passage secondaire pour le moment, tu pourras toujours les tuer en sortant. N'oublie pas que tu es un prisonnier, Doc. Pas tu désespéré, utilise ça à ton avantage. Ok, showtime. Showtime. This better work. Qui va là? Bien, laissez votre arme, soldat, et dégagez le passage. J'espère que ce Starker a son interrogatoire. Ouais, je veux dire, oui, chef. Vous trouverez des huit dans le camp derrière les portes. Je suppose que vous connaissez le chemin? Pour l'instant, tout va bien, mais ça quand. Ça se complique. Le Nars a mis à jour certains des anciens dispositifs de sécurité. Les appareils électroniques sont le cas de nous ceci. Personne n'a parlé de cette course. C'est le vertu. Aussi visible que le fusil de détresse et l'enterrement, Igor. Soit encore plus sûr. Security checkpoint. Checkpoint sur des skills. Notre fois, un détecteur de radiation est désormais un scan biométrique. Astucieux. J'ai déjà trouvé la base de données correspondantes. Je vais charger tes données biométriques et tu pourras traverser sans problème. Je ne peux pas tous les avoir en ligne de mire. Peut-être que je devrais viser les bidons d'essence qui se trouvent de l'autre côté. Je vais distraire assez longtemps pour que tu puisses passer, mais si on fait ça, je devrais me replier ensuite. Les systèmes de sécurité du Nord peuvent être piratés par quelqu'un, c'est souvent d'en savoir faire. Les branleurs d'informaticiens ont sûrement dû utiliser leur budget pour acheter. Une fois que les portes iront nous donner une biométrique, ma couverture sautera. On doit trouver un moyen de les convaincre. On est assez gentil. Saturer les portes de temps pour commenter une salle, ça fait merveille. Tarakan, j'aime ta façon de penser. Ah, ces portes ne posent plus de problème. Il est temps de bouger. Avec un peu de chance, ils ne nous remarqueront pas. L'entrée devrait être tout proche. C'est une grande porte métallique de maintenant, plus hors d'accès. Mais toi, je les charge, je peux parler les forces. C'est comme planter un fer bouc dans une monde. Voilà. On peut peut-être vaguer et garder tout ça en sécurité, pas de souci. Fais gaffe, Igor, il y a un putain de sniper sur le bâtiment au-dessus de toi. Arrêtez de hurler. Comment tu sais? Il est pris en écoutant la radio, il se tombe pas encore repéré, mais si tu déclenches l'alarme, il te tombe en dessus quand même. Si je force le verrou, ça déclenche l'alarme, ça va nous. 
Je peux essayer de verrouiller la porte à distance sans déclencher l'alarme, mais je ne garantis rien. Vous aurez bougé très vite sur ça. Laisse-moi dormir ces gars-là sur la plateforme. Ensuite, tu pourras faire autant de bruit que tu veux. Le verrou est connecté au système d'alarme. Les charges de sa cour et tu le verrou, tout en déclenchant le mécanisme, je devrais en sortir. Tu es sniper. On a réussi à rentrer, on est en sécurité, du moins pour l'instant. Ce tunnel mène quasiment tout droit jusqu'au réacteur. À partir de là, aller jusqu'à l'arche devrait être plus facile. C'est quoi ce bordel? Les appareils électroniques grésillent comme s'ils avaient explosé. C'est normal sur ce système électrique de la centrale est daté il y a tant de ruines. Nous devons trouver un moyen de court-circuiter le courant. Regarde, l'électricité ne touche, ne touche pas. J'ai accès au circuit imprimé. Peut-être que je peux couper le courant dans le couloir plus proche. As-tu écouté ce réseau? Je peux couper le courant à distance dans tout le secteur. Aucun problème. C'est seulement la lumière allumée là où tu trouves. Je ne peux pas tirer sur le tableau de distributeur électrique, pas vrai? Je devrais être euh, aller en personne. Si tu compromettrais, je serai hors jeu après ça. On laisse les techniciens s'en occuper. Et voilà. C'est rapide. Je sais perdu de vue. On s'approche de l'étage du réacteur. Je pense qu'on a réussi à éviter le principal débustif de sécurité. Tant qu'on maintiendra notre couverture, ce sera allé. Ce n'est pas le moment de se faire remarquer, Igor. Ça grouille de connards dans tous les coins. Pour savoir pouvoir le nord à devenir sécurité autour de l'arche, qu'il en soit préparé à quelque chose. Soit tu marches tout droit dans un putain de piège. Je suis dans le couloir. On est qu'un a renforcé la sécurité après notre petite escapade. Pas surprenant. Ne sois pas bien. Laisse-moi en charger. Je peux toutes les abattre sensuellement. Ils seront morts avant de comprendre ce qu'il y a. Nous devons convaincre le nord de nous sommes leurs prestataires. Notre bien d'entrée. C'est de numéroter les escortes de prisonniers. Elle a l'air de t'ennuyer. Arrête-le là. Je ne vous reconnais pas, soldat. Nous étions en train de tempête. Il chauffe un tonnerre, transport. Vous en cours, soldat. Ok, allez-y. On y va.
Il y a besoin d'un passer scientifique pour continuer. Je peux aider Igor, tu n'as plus besoin d'un sniper de toute façon. Je vais m'approcher et voir si je peux faire un peu de désordre et amener les scientifiques évacués puis je te nettoie la zone nécessaire. Les intellos communiquent entre eux avec leurs propres canaux. Je pourrais mettre un profil de ma fabuleux talent d'acteur et leur dire de dégager le écran des ratisseurs de souris aujourd'hui. Je peux t'aider. Ils ne sont pas des soldats, ils ne couvrent pas nos histoires, ils ne s'en trouveront pas quelque chose de tient la route, ils vont sonner la larme. Tarakan, j'ai une intéressante pensée. Ça me paraît bien, ce vaisseau. Pirater les communications ne devrait pas prendre trop de temps. Attention! Les réacteurs vont bien. Explosez. Fuyez! N'importe quoi. Les réacteurs ne peuvent pas exploser. On s'en fout, Anatoly. Une pause est une pause. Celui qui conduit la réaction nous mènera directement à l'arche. Quoi ce bordel, c'était de là avant? On dirait un putain de décor de science fiction. La porte est piégée. Si je la touche, je passerai mes derniers instants sur Terre quand vu c'est... Sur le sol crasseux, il ne devrait pas y avoir une autre porte ici. Sur le sol, le camp de réaction ne devrait pas être surveillé. Le roi des rats observe et attend. Je peux le sentir. J'ai le générateur principal de Si je sabote, tu auras quelques instants avant que tu se lui secours et mette en route. Attends, gars, tu te souviens de la carte que tu as empruntée à cette canon de seven up Elle monte une autre entrée. On dirait que ça valait le coup de, au final. Hein? Exploser le saco pourrait s'avérer utile là maintenant. Passer par un autre passage. Ton plan semble raisonnable, Michael. Fais-le. La porte sont derrière toi, Igor. Traverse le bordel de l'autre côté et tu trouveras un bon gros camp de la réaction. Grimpe devant, dedans et il te mènera tout droit à l'arche. Est-ce que tu avais écrit J'espère que les barreaux sont solides. Je pourrais peut-être ouvrir la porte si c'est en clos, mais j'ai risque aussi de libérer d'autres choses que la cage. Il reste encore quelques-uns d'explosés, ce serait utile. Hein? Soit c'est le cœur des ténèbres aussi menaçant que j'imagine. J'ai réduit la volonté de tout cela ensemble. 
I will gladly burn it all to the ground. Non, mais tu ne pas la suite, mais peu importe, j'ai atteint ma destination, Igor. Cet endroit est un putain de piège géant. Complètement coupé du réseau, la seule façon de l'ouvrir, vous êtes, c'est tout faire planter le système. Sauf si vous restez des explosifs, l'arche est juste à l'extérieur. Le réseau, il me reste encore quelques explosifs de sa cour. Je vais pouvoir utiliser un bon escient ici. Ah ouais, les explosifs. Vous avez entendu, monsieur, en bouche, notre priorité est de protéger le labo. Et on dirait qu'il va avoir à se battre pour sortir d'ici. Ces types sont derrière les obstacles se dressent dans Titiana et moi. Je ne peux plus reculer maintenant, mais je vais me battre pour me frayer un chemin s'il le faut. J'ai une idée, Igor. Je connais un moyen pour renverser la situation. Il ne reste quelques charges. Je peux faufiler à l'issue des soldats et faire exploser les réservoirs de carburant principal. Crois-moi quand je te dis que je ne suis pas prêt à essayer de mourir, mais je ne vois pas d'autre moyen. Ah oh non, ça pue vraiment cul. Ça aurait été bien d'avoir quelqu'un à l'intérieur qui puisse faire en sorte que tous ces trous de cul regardent ailleurs. Attention à toutes les unités. Qu'est-ce que... C'est Général Kozlov. À toutes les unités, retirez-vous et évacuez le bâtiment immédiatement. C'est un ordre. Kozlov? On l'a pas vu depuis un bail. Je croyais qu'il était mort. Ne faites pas attendre le général. Dors maintenant. Je vous salue, Igor. Clive vous passe le bonjour et vous dit également adieu. Mon neveu m'a raconté ce que vous avez fait pour lui. Il m'a demandé de vous rendre appareil. Je n'ai jamais su dire non à mon garçon. Alors, c'est votre jour de chance. Clive et moi avons quitté cet endroit pour de bon. Nous irons là où le nord ne pourra jamais nous trouver. Je vous conseille de faire de même, mais je sais que vous n'en ferez pas rien. Bonne chance, Igor. Puissiez vous trouver quoi que ce soit que vous cherchez. Merci et bonne chance aussi à vous deux. Comment attendez ici, surveiller le périmètre, je dois le faire ça. Tatiana. Tatiana, enfin! Igor, mon amour! Mon enfant, ça fait si longtemps. Mais... Voilà, enfin, ensemble. Ça peut être que toi. Tu sais, de tout mon corps, mon amour, je t'ai appelé pendant toutes ces années et tu as répondu à mon appel. Mais comment? Tu ne devrais pas être là. C'est une erreur. Tu devrais faire qu'apporter de la misère. 
sur nous tous, mon pauvre petit garçon. Tout est réuni, enfin, relâche-moi, mon amour. Libère-moi. Pourquoi m'as-tu appelé Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu peux faire Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu dois mettre fin à tout ça. Nous deux, nous sommes une erreur, une abomination. Ferme le portail, détruis le lien. Quel lien ce lien est la force la plus puissante de l'univers. Il ne peut pas être détruit. Il doit être achevé. C'est notre destin. Va au réacteur. Trouve-le, mon amour. Il t'attend. Trouvez quoi Fini d'attendre. Je t'en supplie. Tu ne peux plus pas simplement me laisser mourir. Je n'en peux plus. Tania Va mourir. Disparaît. Portail. Tatiana, tu es toujours là? Boris, Boris aide et mourir, Igor. Igor. Oh, fuck. Igor. Allez, Igor. Quand on te voit, qu'est-ce que tu fais? Really Faut vraiment que je te dise. Tu m'as vraiment pris pour un idiot right depuis le début. Put the gun down. Pour ce enfin, peu importe de quoi il s'agit, on peut trouver que t'as vraiment une influence. Tu t'es aidé pendant tout ce temps et j'ai dû faire des sacrifices. J'ai perdu mon meilleur ami juste pour t'aider à retrouver ta chère femme. Olivier, je t'en prie. Pas une fois, pas une seule fois, tu m'as proposé de m'aider. Il était toujours question de toi. On dirait que Semenov avait raison sur toute la ligne. Semenov? Semenov, qu'est-ce qu'il a à voir avec une seconde? Oui, je travaillais pour Semenov et m'engagé pour te sauver. Et tout se passe plutôt bien jusqu'à ce que ton ami masqué faille tout dérailler et tu es terme. Mais Semenov, pourquoi travailler pour un cinglé? Qu'est-ce qu'il pouvait t'en offrir? Ah, je ne sais pas, peut-être une chance de changer ce qui ne peut pas être changé, revenir en arrière et sauver mon escouade, par exemple? Mais c'est de la folie! La folie, bien, c'est sûr. Plus fou que, je, que de faire de la promenade interconditionnelle. Je ne me dis pas ce que ça est possible, mais le Médé n'a jamais fait partie de ton plan, n'est-ce pas? J'aurais dû le voir plus tôt. En plus de ça, t'es pas le seul à vivre des putains de choses bizarres, tu sais. Je continue d'avoir des rêves où je, où je, me, je me réveille, je vis à nouveau, je vois nos amis se faire tuer parce que tu as merdé et puis c'est un nouveau jour et tout redevient normal. C'est comme une putain de jour sans fin. Je ne sais pas, que tu as raison, je ne sais pas ce que quelqu'un d'autre devrait. Je pensais que c'était que moi. Bien sûr, finalement, ce n'est pas ça. C'est ce qui prenait pour un ami ici, c'est toi. Aujourd'hui, le Messie est venu sur Terre pour aider les petits compagnons, c'est ça? Comme je l'ai dit, ce n'est pas impossible, mais ce n'est ni l'endroit ni le moment. Ne suis pas, Igor, je suis sérieux. Moi aussi, je suis sérieux. On ne sait pas ce qui est derrière cette porte. Ça venait à fouler que je vienne pour une raison et ce n'est pas pour détruire Tchernobyl. Alors, je te fais la promesse une fois qu'on aura terminé. Je ferai tout ce qui est mon pouvoir pour t'aider. Dis-le. À sauver ton équipe. Je ferai t'aider à sauver ton équipe. Ok, ça marche comme ça. Je suis content qu'on ait trouvé un entente. Très bien, je reviens. Garde un œil sur Tiania. D'accord, j'espère juste que tu ne vas pas tout faire foirer et tout nous faire tuer encore. J'en ai marre de toutes ces histoires de fous. Je vais régler un message avant d'avancer.
Ecco. Je vais où Ok, ouais. On a mis du temps, Igor. Fini les conneries, il est temps que tu répondes à mes questions. Bien sûr, on va finir. Mais comme cette dernière fois quand le soir, j'aimerais te poser une question en premier. Très bien, me fait vite. Quel est vraiment ton but, Igor Avant de penser à quelqu'un de décision, je dois déjà monter. Ce n'est pas évident. Je veux sauver Tatiana. Cela va peut-être étonner, mais nous avons arrêté le même objectif. Comment ça On est tous les deux à la recherche de la même chose. Mais pendant tout ce temps, on n'a fait que survivre le plan et quelqu'un d'autre sans savoir. C'est la chaîne de Je ne suis pas arrivé jusqu'ici pour qu'on rencontre des conneries. Commençons par le début. C'est qui je suis C'est une version future de moi et tu persistes à revenir pour m'empêcher de commettre une erreur. Tu as un parti raison, mais pas exactement. La question la plus importante, celle que tu n'as pas réussi à poser pendant tout ce temps, est qui es-tu? Car tu n'es pas le professeur Igor Kamichuk. Tu n'as jamais été. Je suis Igor Kamichuk. J'ai changé de nom dans l'unique but. De vous protéger, toi et ta mère. Vous protéger comment En essayant de me tuer chaque fois que tu en as eu l'occasion Si j'avais voulu te tuer, je t'aurais fait lors de notre première rencontre à la centrale. Arrête un peu avec tes devinettes à la con. La vérité peut être dure à avaler, je sais, ça a été pour moi aussi. Tu es moi. Tatiana n'est pas ta fiancée, c'est la mienne. Tout ce que tu sais à propos d'elle, tout ce dont tu te rappelles, rien de tout cela ne t'appartient. Tu vis à travers d'un autre. Vie, ma vie. Tu es mon clone ou quelque chose du genre. Tu es mon corps, mon cerveau, mes compétences, c'est plus important, mes souvenirs d'avant la catastrophe de Chernobyl. Qu'est-ce que tu Comment c'est possible 
Tatiana était stérile. C'est notre drame personnel. Mais lorsque ça me neuf ans plus années après la fiasco de Duga, elle est tombée enceinte. Au début, je pensais que Boris était le père. Et j'étais en colère contre elle, mais ce n'était qu'un autre des mensonges de Semenov. Il avait besoin de travailler sur Tchernobylite, alors il a injecté une nano-solution dans le corps de Tatiana. Ce qui s'est passé ensuite était, je ne sais pas trop comment appeler ça, une immaculée conception. Elle a donné naissance à un garçon. Toi, tu as grandi beaucoup plus vite que les autres enfants, mais ton esprit n'arrivait pas à suivre. C'était différent, en quelque sorte. Le Chernobyl avait sans doute affecté de manière imprévisible. Je ne t'ai jamais réellement considéré comme mon fils. Tu m'es terrifié. Je ne savais pas quoi faire de toi, mais il était évident que ce menu allait t'incorporer dans une expérience ou peut-être te déséquer et fouiller à l'intérieur de ton corps. Jusqu'à ce qu'une nuit, Tania, ta mère, communique avec moi par télépathie, bien que son corps soit plongé dans le coma. Elle m'a supplié de le relâcher dans les bois et c'est ce que j'ai fait. Tu es très bien dire que l'enfant Tatiana que tu as relâgé dans les bois en, en 90, mais c'est impossible, l'impossible, je ne me rappelle de rien. Évidemment, tu avais l'apparence d'un adolescent, mais tu avais l'esprit d'un petit enfant. Je me souviens t'avoir donné un pull que Tatiana avait tricoté pour toi. La nuit était glaciale. Il y avait mon nom inscrit dessus. Le pull, je l'avais au camp, c'était emprisonné. Oui. On a pu euh, déclencher, ton esprit a commencé à se reconstruire d'une façon ou d'une autre. Pourquoi mon image? Je ne peux que me supposer. Peut-être que tu as été conçu par tes désirs de Tatiana, ses ententes envers un enfant, c'est drôle, comment j'avais l'habitude d'appeler à une pseudo-science. Je suis sûr que la Chernobyl de t'avoir quelque sorte facilité le processus. Mais elle n'a pas cessé de m'appeler tout ce temps. Elle voulait que je vienne ici. J'ai bien peur que tu aies été manipulé, mon pauvre garçon. Ce n'était pas ta Tania qui t'appelait, mais, mais ça. La Chernobyl, mais les images, les voix. Tout te paraissait si réel, je sais. Ta mère représentait la plus grande faiblesse et donc. Elle s'en est servi contre toi. Elle te voulait, elle était projet pour toi, vois-tu, je ne peux pas laisser cela se produire. Quelqu'un m'a envoyé une photo de Tatiana et un fragment de Tchernobylite. Ce n'était pas des hallucinations. C'était bien réel, je n'aurais pas pu construire mon pistolet à portail sans ça. Oh, ça, c'était des bâtards de Semenov, bien sûr. Il voulait tirer ici également. Il n'est jamais remis de ta disparition. Non, pas de cela. Il est de l'importance maintenant. J'avais vraiment espoir que tu euh, resterais à l'écart. Mais c'est trop tard maintenant. Je ne peux pas te laisser interagir avec l'identité de quelque façon que ce soit. Seul l'un d'entre nous quittera cette pièce vivante. Alors, tu ne veux pas qu'on discute? On vient de faire adieu, fils. Igor, j'aurais aimé qu'il y ait un autre moyen. Come on, show me the new and improved eagle, Kimmy. <laughs> Why did you have to come here and complicate things? Don't go easy on me. I won't do the same for you. I won't let you hurt her! I 
to make a quick for Tachanus. Why did you have to come here and complicate things? This gives me no pleasure, but it has to be done. Give up already. I promise to make it quick for Tachana's sake. Why did you have to come here and complicate things? J'ai plus de plaques de métal. Je pense que j'en ai fait plus que ça. This gives me no pleasure, but it has to be done. Merci où Wow. 
section. Je sais pas les termes vraiment assez qu'est-ce qu'il y avait, moi qu'est-ce qu'il y avait. Je pas besoin d'un champ de force pour te vaincre. J'avais dit de sauver Tania et comment t'as fait pour arriver là? Concentre-toi, Igor. Sans familier? Igor. I... what? Where? When? In a reality where you fucked up, my friend. Dans la tout fait foirer, mon ami. Dans l'un des nombreux mondes portant le poids de ses échecs. Are you saying that you come from a different? That you're from? en train de me dire que tu viens d'un autre, que tu viens de de l'enfer, Igor. Un véritable enfer. Tu n'as pas idée. Where are you going? Où est-ce que tu vas? Back to my screwed up world. Retourne à maman en évasté, bien sûr. Tu me connais, c'est pour faire mourir un combattant. Wait. Attends, ne gaspille pas la chance que je t'ai offert, Igor. Fini le travail. On est fini mon fils, ferme le portail, coupe le lien, empêche cette chose de venir dans le monde. Fais-le maintenant. Oui, je t'en prie, ça va la tuer. Ça va la tuer l'amour de ma vie. Je t'en prie, il y a un autre moyen. Laisse-moi partir, j'ai assez souffert. Tu peux le faire, fils. Tu peux devenir l'homme que je ne serai jamais. Sois une meilleure version de moi-même. Traverse le portail et affronte cette chose. Répare le mal que nous avons tous les deux causé. Non, ne fais pas ça. Tue-moi. Tue-moi simplement. Je t'en prie, fils. Une sans ans. Il est temps de mettre fin à tout ça, une fois pour toutes. Si quelqu'un vous entend, fuyez aussi loin que vous pouvez. Que tout le monde dégage d'ici.
vais sortir de là. Merci de m'avoir montré le chemin. Je ne gâcherai pas cette chance. Je te promets adieu. Tu peux reposer en paix maintenant. Le propagandiste n'expliquera jamais à ses camarades ce qui s'était vraiment passé à la centrale. Mais il en est sorti profondément changé. Le Tchernobyl a disparu totalement, désormais il n'y en a plus, aucune trace dans la zone. Les stalkers du Gore chassèrent les derniers soldats du Nord, réussirent même à en convaincre certains de se joindre à leur cause. Ils ont mis à travailler ensemble pour protéger les Samosens les Samos et chasser les derniers monstres qui rôdent dans la zone. Olivier n'a jamais l'opportunité de réécrire sa propre histoire, ni d'empêcher l'embuscade qui décide à son équipe. Inspiré par l'exemple d'Igor, Olivier décide d'abandonner son plan et d'accepter son passé du nature. Après tout, cette tragédie avait forgé un homme qu'il était devenu avec le temps et il trouva enfin la paix. Il fut profondément reconnaissant d'avoir pu contribuer à la cause qui le dépasse. Finalement, au terme d'événements ayant secoué la zone, Olivier est parti à la recherche de sa fiancée en d'antan et pris soin d'elle. Malgré tous ses défauts, les habitants de la zone se souviendront toujours de son courage et de sa détermination. Michael vécu une vie pleine de violence. Michael avait beau être la personne la plus enragée et la plus odieuse qu'Igor ait jamais rencontrée, il n'en restait pas moins qu'un homme d'une honnêteté infaillible. Michael était également un homme profondément marqué par la mort de ses camarades et n'était animé que par une seule chose, son insatiable soif de la vengeance. Malgré les manières brutales et son esprit tourmenté, Igor commença à apprécier ses stalkers nervosés et finit même par le considérer comme un véritable collègue. Michael décida de rester dans la zone et aida les autres à protéger leur foyer. Sashko avait toujours été le loup solitaire et la tête brûlée de la zone. La vie n'avait jamais été tendre avec lui. Il avait appris à la dure et ne pas confiance aux personnes. L'amour de son frère Ruslan le poussant à entreprendre une vaine d'état contre les normes, ce qui l'instaurait réellement à le mener jusqu'à son terme. Plus ça rencontre avec Igor, un scientifique chevronné à la recherche d'une femme, Tatiana. Suite à ces événements ayant secoué la zone, Sarko a décidé de rentrer à Moscou et d'affronter les dures réalités concernant la mort de ses parents. Il finira peut-être par revenir à Pryat, sa deuxième maison. Le combat de Takaran contre le roi des rats est arrivé à son terme. Ayant à peine survécu à la zone, il comprit que son heure était venue. Maintenant, quelqu'un d'autre doit porter le flambeau et vaincre le mal qui se cache dans la centrale. Mais Tarakan avait la foi. Après tout, il avait bien préparé Igor et les autres. La vérité d'identité de Tarakan n'a jamais été découverte étant ou un saint, un espion, peut-être les trois à la fois, peut-être n'était peut rien de tout ça. Mais une chose est sûre, le vieux était un véritable enfant de Pryat. Son esprit n'entrera jamais ses mascarades et ses bois. Quand tout fut terminé, la pensée d'Olga se dirigea vers sa mère et ses cinq aussi. Olga traversait la même épreuve qu'Igor et comprenait exactement ce qui ressentait un vide du profond de son être causé par la disparition d'un être cher. 
Originaire de Miss, cette femme n'avait jamais eu l'intention de devenir une combattante pour la liberté et encore moins une martyre. Mais parfois, il suffit simplement de rencontrer une bonne personne au bon moment pour voir la destinée changer. C'est exactement ce genre d'événement qui le bandit. Olga conserva son rôle en chausseuse. Les chasseuses des protéines de la forêt de Prague ont installé leur peur dans les esprits de ceux qui souhaitaient s'en prendre à son peuple. Comme tant d'autres avant lui, Kozlov souhaitait avoir une belle vie, mais il gâcha en prenant une mauvaise décision. La guerre lui avait enseigné la nature cruelle et inévitable de la mort, le rendant totalement différent à la souffrance de ses congénéraires. Mais un jour, son aveu clair et Igor fut à l'origine d'un événement qui fit basculer sa vie du jour au lendemain. Justement, il prit conscience que le prix à payer pour certaines victoires était bien trop important. Kozlov quitta la NAR un bon moment et profita tranquillement du reste de sa vie, loin de son emprise malfaisante. Les ambitions et les névrosés de Semenov finirent par lui coûter la vie. Certes, c'était un brillant scientifique, mais il ne réussit jamais à accepter la chute de l'Union soviétique. Semenov avait beau ne pas être un fervent communiste, il ne réussit pas à diriger le chaos qui s'en suivit, car celui-ci reflétait sa propre vacuité. Par conséquent, il poursuivit ses rêves à ses expériences sous la Tchernobylette dans l'espoir d'instaurer un nouvel ordre mondial. Mais en réalité, il cherchait simplement à combler le vide de son âme au bout de camp, tout ce qu'il pensait avoir achevé s'écroula comme un château de cartes. Menov périt, Menor fut dissous et la plupart des mercenaires furent décimés par les hommes ou par les semenovies. Aujourd'hui, seule une poignée de casernes des laboratoires abandonnés représentent les derniers vestiges du Nord dans la zone véritable symbole de l'ambition. Les actionnaires subirent des pertes colossales et cessèrent leur investissement. Et voilà, c'était tout pour l'aventure du jeu Channel Light. Bon, on va le rajouter à la liste des jeux terminés.
Non, c'était tout pour l'aventure de Chernobyl Light, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!